വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്ത് പീഡനത്തിനിരയായ ദളിത് സഹോദരിമാർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘവും പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അവഗണിച്ചതിന് തിരിച്ചടിയായെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കളിസ്ഥലത്തേക്ക് ചേച്ച് വരാഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ മുറ്റത്ത് നിന്ന് രണ്ടു പേർ മുഖം തൂവാല കൊണ്ട് മറച്ചു നടന്നു പോയിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചെങ്കിലും അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല മൂത്ത പെൺകുട്ടി മരിച്ച സമയത്ത് അനുജത്തി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയാണിത് മൂത്ത കുട്ടിയുടെ മരണം നടന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെയും സമാന സാഹചര്യത്തിൽ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ചനിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കേസിന്റെ കേസിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും മുഖം മറച്ചെത്തിയവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല കുറ്റപത്രത്തിലോ സാക്ഷിമൊഴിയോ ഈ കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല മൂത്ത മകളുടെ കൊലപാതകം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ മകളെയും കൊന്നതാണെന്ന അമ്മയുടെ മൊഴിയും പോലീസ് കണക്കിലെടുത്തിരുന്നില്ല കൊലപാതക സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആത്മഹത്യ നിലപാടിൽ നിന്ന് പോലീസ് മാറിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ സ്ഥലത്തെത്തിയ അന്നത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർമാൻ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അവഗണിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പതിമൂന്നുകാരി പെൺകുട്ടി കൂരയ്ക്കകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചനിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്നിനായിരുന്നു ആത്മഹത്യ എന്ന നിലയിൽ കേസിനെ ലഘൂകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് അന്ന് ലോക്കൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് രണ്ടു പേർ കൂടി ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടെന്ന ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി പോലും പോലീസ് ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല മാർച്ച് നാലിന് കൂടുതൽ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒൻപതുകാരിയെ ഇളയ കുട്ടി മരിച്ചതോടെയാണ് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത് കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കിയെന്നു കൂടി സംശയിക്കാവുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പ് രണ്ടു കുട്ടികളും മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യ കുട്ടിയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ച പുറത്തു വന്നതും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവപൂർവ്വം ഇടപെട്ട് വാളയാർ എസ് ഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തുടർന്ന് അന്വേഷണവും കുറ്റപത്ര സമർപ്പണവും നടന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളടക്കം അഞ്ചു പേരായിരുന്നു അന്ന് പ്രതികൾ ബാലലൈംഗികാതിക്രമം പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം പട്ടികജാതി അതിക്രമം ആത്മഹത്യ പ്രേരണ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം പോലും ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ നാലാം പ്രതിയെ സെപ്റ്റംബറിലും ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കോടതി വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അഞ്ചാം പ്രതിയുടെ വിചാരണ ജൂവനേൽ കോടതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന പരാതിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായ കേസിൽ പ്രതികൾ നിഷ്പ്രയാസം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുള്ളത് പോക്സോ കേസിൽ ഇരകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുക പോലീസിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിൽ ചെറിയ വീഴ്ചകൾക്ക് പോലും പൊറുക്കാനാവുന്നതുമല്ല സർക്കാരിന്റെ തുറന്ന സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും മറ്റൊന്നല്ല സെഷൻ കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി അപ്പീല് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ പുനരന്വേഷണത്തിലുള്ള നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഉറപ്പ് വെറുതെയാകില്ലെന്ന വിശ്വാസവും ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് കേരളീ ന്യൂസ്